昔昔あれ昔じゃなくていいの未来えっととにかくある日のことでしたルシアと呼ばれる構造体がいました彼女はカエルちゃんが大好きでしたうーんこの子は本当にわしのことを信奉しているようじゃなどれ彼女のところへ会いに行ってやるとしようかなルシアの思いに応えるためカエルちゃんの神は下界へと降り立つのでしたはいはーいえはあどうかしたかい生きて会話をするカエルちゃん少し気持ち悪いです、うん、気持ち悪いです気持ち悪いですそうか分かったお、何のつもりじゃでも喋るあなたも可愛いですえどういうことじゃもういいよくわからぬわしは展開へ帰らせてもらう<笑>行かせはしないわ結構それ以来誰もカエルちゃんの神の姿を見かけた者はいませんただルシアの部屋にリアルなカエルちゃんの標本が増えたとかという夢を見ましたでもどうしてルシアは夢の語り手を私にしたのでしょうかきっとカエルちゃんが好きすぎてそんな夢を見たんじゃないでしょうかそうなのでしょうかでもこのような不思議な夢を見たのは今回が初めてですだから私たちにその夢のことを相談に来たのですかんめちゃくちゃな内容の夢その原因はきっとどこかにあるはずねえねえルシアこの本って何の本あそれは商店街で出会った占い師からもらったものですはーいそこのお嬢さんここにいい本があるんだけどどうかなはあ怪しいうんうんどうしてこんな怪しい本を持って帰ってきたの占い師がカエルちゃんへの愛があればこの本を使ってカエルちゃんの神に会えるとなるほど結局カエルちゃんなんですねうんでも字ばかりでつまんないよ先ほどからなんだか眠いようなすすみません私もちょっとこれ昨日の夜と同じここは森の中ですか突然眠くなったと思ったら起きた途端にこんなんこの時期脱げないイライラする答えは一つ私たちは夢の中にいます、うん、確かにこの森は奇妙です頭巾も不自然にお揃いですしこのどれも現実のものとは思えませんうんやっぱり原因はあの本に間違いないね七海は最初から怪しいと思ってたの本を破壊すればこの不思議な状況から脱出できるのでしょうかしかし私たちは今夢を見ています現実世界の本に触れることはできませんそんなの簡単だって夢の中で死んだって感じたら自然と体が目覚めるよというわけで待ってくださいそのチェーンソーは一体どこから夢の中なんだから何でもできるのさてさて誰が最初に試すあ<笑>そこまでにしてもらっていいかな君たちこんなところでノロノロしてたら筋書き通りに行かないだろう<笑>ちょちょっと待ってくれですったミッションコンプリートル,ルシアあの占い師に話をつけに行きましょう。
情報収集完了とこれで僕だけの最強の構造体が生まれるこのビルミフさえあれば二度と失敗することはないのだ<笑>